È partita oggi la fase dei richiami del vaccino Pfizer. In Molise scorte assicurate per il primo target di popolazione raggiunto, ma slitta la somministrazione agli over 80. Coronavirus domenica drammatica, 5 decessi, tra le vittime una donna di 55 anni ed un sessantenne senza comorbidità. Strada ghiacciata, ventenne si schianta contro un muro sulla Fresilia, il ragazzo ha un forte trauma cranico e in attesa di tampone al Cardarelli dove la rianimazione è solo Covid, in base all'esito dell'esame verrà decisa la sua destinazione. Sostegno all'occupazione, la regione stanzia 2 milioni di euro, misura di politica attiva, dice il presidente Donato Toma. Duronia rischia l'isolamento, le piogge degli ultimi giorni hanno aggravato la situazione lungo la provinciale che conduce a Frosolone. L'appello del sindaco d'Amico, interventi risolutori prima che sia troppo tardi. Esce da un discount di Agnone e sale su una panda, ma non è la sua. Il 54enne ubriaco è stato fermato dai carabinieri e denunciato per guida in stato di ebrezza e per furto dell'auto, sia pure in buona fede. Infine lo sport, calcio. Vasto Girardi KO all'Aragona, Molisane in campo mercoledì, basket Magnolia battuta in casa davanti a Petrucci. Bella realtà le parole del presidente FIP che invoca rispetto per il CONI, Futsal, CLN, Cusmolise, San Ginario carica i suoi per il match di domani a Caporso. Buon pomeriggio, bentrovati con la nostra informazione. Eh, in apertura parliamo di vaccini perché è partita oggi la vera e propria fase dei richiami del vaccino Pfizer, scorte assicurate in Molise per il primo target di popolazione raggiunto. Questa mattina siamo stati al Cardarelli, abbiamo ascoltato le impressioni della coordinatrice della campagna in ospedale. Per i prossimi step però sembrano ormai certi ritardi nella tabella di marcia, soprattutto per gli over 80. Allora sentiamo tutti i particolari dal servizio curato per noi da Rita Iacobucci. Dalla prossima settimana la fornitura tornerà a regime, lo ha confermato Pfizer che ha anche specificato dall'8 al 18 gennaio sono state inviate le fiale previste dal piano di ordinazione. Poi c'è stata la riduzione a causa del riadattamento del sito produttivo belga di PURS. Con la decisione del governo di somministrare 6 dosi anziché 5, Pfizer ha ridotto il numero di fiale, ma non di dosi previste che resta lo stesso. Quello che sta accadendo, hanno dichiarato ancora dalla società farmaceutica statunitense, è frutto di un fraintendimento intendimento nel conteggio delle dosi che non è il conteggio delle fiale. Ma il commissario straordinario Arcuri attacca le aziende produttrici di vaccini stanno trattando 27 paesi europei come dei poveracci. Sabato il confronto con i presidenti di regione che hanno chiesto comunicazioni chiare da Roma per poter riprogrammare i rispettivi piani di immunizzazione. Intanto sono in consegna al Molise altre 1170 dosi di siero Pfizer e le prime 300 di quello Moderna. Iniziata il 4 gennaio la campagna per operatori sanitari e personale e ospiti di RSA e case di riposo vede adesso la partenza vera della fase dei richiami in tutta la regione. 100 quelli da somministrare al Cardarelli per la prima giornata sul totale dei 1600 effettuati nell'ospedale regionale. Alle 11 la metà era stata già somministrata. Abbiamo fatto un richiamo diciamo, del Vaccine Day il 17, invece oggi inizia proprio la fase dei richiami di tutte le persone che si sono sottoposte al vaccino. Abbiamo preparato un, tipo una piccola modulistica per il richiamo dove facciamo un'indagine, se si è avuto febbre, se si è avuto dolori e a questo momento non risultano diciamo, reazioni avverse né al primo e né ai 30 che hanno già fatto la dose di richiamo. I richiami non sono destinati a subire intoppi per via del caos nelle forniture perché nei freezer del Santimoteo e del Cardarelli ci sono scorte a sufficienza ma per le altre categorie sono oramai certi i ritardi. In tutta Italia anche AstraZeneca il cui vaccino non è ancora autorizzato ha comunicato comunque una riduzione del 60% nelle consegne e così la vaccinazione degli over 80 slitta di almeno 4 settimane. L'intervista integrale alla coordinatrice della campagna vaccinale del Cardarelli, Antonietta Licianci, andrà in onda questa sera alle 21 nella puntata di Fuoco Incrociato dedicata proprio alle ultime novità in tema di vaccini. Tra gli altri contributi ascolteremo l'esperienza di chi ha già effettuato da una settimana anche la seconda dose, la DG Salute della Regione Gallo ed il Presidente della Regione Donato eh, Toma.
E intanto, ieri giornata drammatica al Cardarelli, domenica drammatica al Cardarelli con 5 decessi, 2 in terapia intensiva, 3 in malattie infettive, tra le vittime una donna di 55 anni di Montenero di Bisaccia ed un sessantenne di Colli al Volturno senza comorbilità. Sentite. Domenica drammatica al Cardarelli di Campobasso, 5 i decessi, 2 in terapia intensiva, un uomo di 60 anni di Colli a Volturno ed un 71enne di Petacciato, 3 in malattie infettive, una donna di 55 anni di Montenero di Bisaccia, un uomo di 77 anni di Gambatesa e un 81enne di Campobasso. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 254. Cinque nuovi ricoveri nel reparto diretto dal dottore Santopoli dove ora ci sono 52 degenti, 7 invece in rianimazione. 39 positivi su 497 tamponi processati con tasso di positività al 7,8%. 8 casi a Campobasso, 6 a Campomarino dove il sindaco ha deciso di chiudere le scuole fino al 1 febbraio 5 a Tufara, 4 a Frosolone, 1074 i casi attualmente positivi, 1383 i soggetti in isolamento. E da seguito dei casi Covid registrati nei giorni scorsi al Gemelli Molise, l'ospedale ha avviato come da protocollo le attività di tracciamento sia sui degenti che su tutto il personale. Dai controlli effettuati sono emersi nuovi positivi. Un paziente e sette dipendenti, tutti della stessa area, i quali sono stati immediatamente posti in quarantena già nel weekend appena trascorso. I controlli proseguiranno ogni 72 ore. L'ospedale garantirà in piena sicurezza il ricovero per tutti i pazienti affetti da patologie urgenti e non eh, differibili. Dunque altri otto eh, positivi, un paziente e sette dipendenti al Gemelli Molise. Ed ora ci occupiamo del plasma iperimmune perché può essere un'arma contro il Covid, un valido alleato nella lotta al coronavirus anche se si tratta di una terapia sperimentale. Ci racconta tutto Nicola De Santis. Chi ha contratto il Covid può donare il plasma previo approfondimento da parte degli operatori sanitari, lo spiega la dottoressa Matilde Caruso, responsabile del centro trasfusionale del veneziale di Isernia. Allora è possibile donare il plasma di pazienti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2. Uh, su uh, questi donatori noi effettuiamo gli esami di screening necessari prima di tutto per valutare se sono idonei ad essere sottoposti alla procedura di plasmaferesi, cioè di raccolta del plasma, uh, secondo i requisiti della normativa trasfusionale. Possono accedere alla donazione di plasma i donatori in età compresa tra i 18 e i 65 anni che vengono sottoposti a uno screening che consente di verificare sia uh, lo stato di salute del donatore e gli esami previsti per legge per tutti gli emocomponenti come per esempio il pannello virale e eh, ovviamente il dosaggio degli anticorpi anti SARS CoV-2. Non possono invece mh, essere sottoposti a plasmaferesi per la raccolta di plasma convalescente le donne che hanno avuto gravidanze o interruzioni di gravidanze perché potrebbero aver sviluppato degli anticorpi che ehm, potrebbero generare delle reazioni trasfusionali una volta che il loro plasma venisse trasfuso a che ne hanno bisogno. La raccolta del plasma sta avvenendo nelle tre strutture sanitarie di Campobasso, Iserni e Termoli. Il plasma, dopo il trattamento finalizzato a neutralizzare la carica virale, viene poi smistato nei reparti che ne fanno richiesta. Uh, in Molise siamo partiti da poco, siamo attivi su tutti e tre i, i presidi, uh, su Isernia e Termoli, la raccolta viene fatta al centro trasfusionale, al momento invece la raccolta di plasma uh, su Campobasso viene effettuata presso la sede regionale Avis. Uh, per accedere, come dicevo, al, um, alla plasmafere si è necessario prima di tutto verificare se l'infezione da SARS-CoV ha um, sviluppato nel paziente la presenza di un di una quantità di anticorpi tali che ci consenta poi di considerare questo plasma convalescente. Una volta raccolto e congelato secondo la normativa vigente, questo plasma viene poi sottoposto a un trattamento di inattivazione virale presso il centro trasfusionale di Termoli e um, viene poi 
consegnato al clinico che lo richiede, al momento le richieste maggiori sono quelle della unità di terapia intensiva di campo basso e eh, cominciamo a trattare anche i pazienti mh, ricoverati presso il reparto di malattie infettive. Pur essendo ancora sperimentale come terapia, il plasma iperimmune può essere un valido alleato nella lotta al coronavirus. È però necessario uno studio epidemiologico per verificare la validità della terapia. Il plasma iperimmune può rappresentare una importante risorsa nella terapia del Covid, sebbene è necessario eh, precisare, non per un atteggiamento di scetticismo, ma semplicemente prudenziale, che ehm, il plasma iperimmune è da considerarsi al momento una terapia eh, sperimentale e ancora non sono i conclusivi i dati eh, degli studi attualmente eh, in opera. La speranza per il Molise è che una volta partiti si possa comunque disegnare uno studio epidemiologico regionale, magari in collaborazione con centri che già sono partiti diciamo, con questi studi, in maniera tale da allargare sempre di più gli orizzonti, ritenendo che, sebbene ripeto, bisogna essere prudenti, il plasma possa rappresentare davvero una risorsa per il trattamento delle infezioni da SARS-CoV-2. Siamo alla cronaca, grave incidente questa mattina sulla Fresilia, strada che collega l'area di Frosolone alla Bifernina, probabilmente a causa del fondo stradale ghiacciato, un ragazzo di 20 anni proveniente da Torrella del Sagno ha perso il controllo dell'auto schiantandosi contro il muro che delimita la carreggiata. Il SUV, un Toyota RAV4, è andato completamente distrutto, necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il, fe il ferito dalle lamiere contorte dell'auto. Il ventenne è stato eh, trasportato al Cardarelli dal personale della postazione 118 di Frosolone per un politrauma, le sue condizioni sono definite serie dai medici dell'ospedale. Attualmente in attesa dell'esito del tampone per il ricovero e rianimazione a Campobasso non può stare perché la rianimazione del Cardarelli è dedicata al Covid. Isernia non lo ha preso in carico perché i posti di rianimazione sono tutti occupati. Per il suo trasferimento si attende dunque la disponibilità dalle strutture sanitarie delle province limitrofe o delle strutture private presenti sul territorio. Ed ora cambiamo argomento, torneremo più avanti alla cronaca, occupiamoci di sostegno all'occupazione perché la regione stanzia 2 milioni di euro, misura di politica attiva, dice con soddisfazione il presidente Donato Toma, sentite. L'intervento a sostegno dell'occupazione messo in campo dal presidente della regione Donato Toma riguarda l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro mediante interventi formativi e un'esperienza di lavoro guidata, work experience, presso le imprese del territorio disposte ad ospitare all'interno delle proprie strutture gli allievi in formazione. L'avviso pubblicato oggi prevede risorse pari a 2 milioni e 237 mila euro a valere sul POR Molise Fondo Sociale europeo 2014-2020. È rivolto agli organismi di formazione accreditati dalla regione Molise, mentre i destinatari sono le persone disoccupate, inoccupate, beneficiarie e non di sostegno al reddito di età compresa tra i 18 e i 65 anni. L'iniziativa ha l'obiettivo di creare un collegamento tra formazione e azienda, fornendo al disoccupato un contatto diretto con la realtà imprenditoriale locale. Si tratta di una misura di politica attiva, osserva il Presidente Toma, per creare condizioni idonee per favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione di quei lavoratori che devono fare i conti, purtroppo, con una disoccupazione di lunga durata. La crisi pandemica, aggiunge il Governatore, ha prodotto ripercussioni negative anche sul fronte dell'occupazione, peggiorandone gli indicatori. La Regione punta su segmenti innovativi, quali Green Economy, servizi alla persona, sociosanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, tecnologie dell'informazione e comunicazione. Le domande dovranno essere compilate per via telematica tramite la procedura informativa Mosem a partire dalle 8 del giorno 25 febbraio 2021. Duronia rischia l'isolamento, le piogge degli ultimi giorni hanno aggravato la situazione lungo la provinciale che conduce a Frosolone. L'appello del sindaco D'Amico, interventi risolutori prima che sia 
troppo tardi, lo ha intervistato Nicola De Santis, sentite. La provinciale tra Duronia e Molise è già franata. La provinciale tra Duronia e Frosolone sta franando e la situazione a causa delle piogge degli ultimi giorni si sta ulteriormente aggravando. Il sindaco di Duronia, Michelino D'Amico, denuncia senza interventi risolutivi rischiamo il totale isolamento. I danni sono diciamo, buche, avvallamenti, smottamenti, specialmente nella borgata Santa Maria dove c'è il ponte. E lì in realtà dopo varie segnalazioni dell'amministrazione comunale circa due anni fa furono fatti degli interventi ma non risolutivi. Vennero reggimentate le acque e venne asfalta, ven, vennero asfaltati i tratti, ma eh, non fu fatto un intervento risolutivo perché là c'è un dissesto idrogeologico in atto e se non si realizzano delle palificazioni il problema non si risolve. Certo i disagi sono enormi perché l'unica strada che collega Duronia a Frosolone, eh, che, diciamo il paese più, eh, più popoloso dell'Interland e che per, per chi la percorre tutti i giorni senz'altro sono dei disagi, ma oltre ai disagi è la pericolosità della strada perché eh, riveste carattere di pubblica e privata incolumità. Duronia è al confine tra le due province, quella di Sernia e quella di Campobasso. Un limbo che di certo non aiuta nella risoluzione dei problemi. La provincia eh, non c'è nessun riscontro perché noi eh, se le dico che dopo quattro anni sono riuscito a far decespugliare l'anno scorso eh, la strada ma io credo che sia anche una questione di, di, di manutenzione, sia anche una questione perché noi siamo a cavallo della provincia tra i Serni e Campobasso e forse siamo, non siamo considerati e siamo lasciati abbandonati a noi stessi. Insomma. Secondo me si dovrebbe fare una programmazione seria, specialmente eh, dove eh, ci sono le zone rosse, le, R, le R2 e le R4, e programmare degli interventi eh, diciamo che vanno sicuramente a risolvere le situazioni. Noi stiamo parlando della SP Cerasito Duronia, ma se eh, vediamo la SP Molisina, eh, che è una strada importantissima per quest'area perché conduce alla zona industriale Fresilia e poi da lì si immette sulla Fondovalle Rivole e ci permette di raggiungere Campobasso in 25 minuti, Sicuramente va attenzionata e va data grosso rilievo, anzi devo dire che veramente ultimamente il Ministero dell'Ambiente e il Ministero delle Infrastrutture si sta interessando a questo dissesto idrogeologico, ma eh, secondo me va fatta la manutenzione, va fatta la segnaletica strada, e qui quando c'è la nebbia non si vede niente. La storia che stiamo per raccontarvi ha dell'incredibile. Un uomo di Villa Santa Maria, uscito da un discount di Agnone, sale su una panda identica alla sua e si mette alla guida per rientrare nel suo paese di residenza. Pochi minuti dopo una ragazza di Agnone nel parcheggio del supermercato non trova più la sua utilitaria e sporge denuncia ai carabinieri. Intanto il 54enne in stato di brezza viene fermato da un'altra pattuglia eh, dell'arma alle porte di Villa Santa Maria. Oltre ad essere positivo all'alcol test i militari si accorgono che sulla panda pende una denuncia per furto. Dopo uno scambio di informazioni tra i carabinieri di Agnone e quelli di Atesa si scopre che il 54enne nel piazzale del discount ha preso per sbaglio un'auto identica alla sua e che come la sua aveva le chiavi inserite nel cruscotto. È stato denunciato per guida in stato di brezza e per il furto sia pure in buona fede dell'autovettura. Chiudiamo Parlando di eh, sanità, dopo l'incontro tra i parlamentari Ortis e Testamento con il Ministro della Salute e Speranza, il Movimento 5 Stelle Molisano torna a chiedere interventi immediati al Governo. Per il Molise serve un decreto ad hoc, dicono i fondi per il rientro dal eh, disavanzo. C'è stata una manifestazione a Larino davanti al Vietri, c'erano gli attivisti di Termoli, sentite Andrea Vertolo. 
Il governo lavori per mettere sul tavolo un decreto ad hoc per il Molise, questa la richiesta dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle di Termo, Liguglionesi e Campomarino. Pochi giorni fa l'incontro da parte dei parlamentari Ortis e Testamento con il ministro Speranza, un incontro che è stato definito utile a descrivere in maniera dettagliata le difficoltà della gestione sanitaria. I parlamentari molisani hanno bocciato l'idea dell'uso dei container per aggiungere posti letto di terapia intensiva e hanno rilanciato la proposta dell'utilizzo degli ospedali di Larino, Venafro e Agnone per incrementare gli spazi dedicati ai malati covid e decongestionare allo stesso tempo l'hub di Campobasso, Isernia e Termoli. In settimana intanto arriveranno risposte dal Ministero anche in merito alla richiesta dello stanziamento di fondi per il rientro dal disavanzo. I portavoce territoriali, dopo la protesta che ha visto incatenati Ortis e Testamento davanti alle porte del Ministero della Salute, adesso pretendono soluzioni concrete e si rivolgono proprio al governo nel quale il Movimento 5 Stelle è in maggioranza. La salute dei cittadini prima della politica e prima degli interessi personali dicono, poi l'affondo, se essere forza di governo non ci sarà di aiuto, continueremo a lottare perché il diritto alla salute e ad una cura dignitosa non è in svendita. Bene, ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo per martedì 26 gennaio sul Molise in arrivo un nuovo calo delle temperature che porterà rovesci e nevicate fino a bassa quota, venti in rinforzo, mare molto mosso. Queste le temperature nel dettaglio, campo basso minima 0, massima 4, Isernia minima 1, massima 7, Termoli minima 7, massima 12, Benafro minima 1, massima 6 gradi. Bene, è tutto per questa edizione, alle 19.30 il TG di nuovo in diretta con Valentina Ciarlante, alle 21 Rita Iacobucci, fuoco incrociato, ora linea alla regia, consigli per gli acquisti, poi l'ampia pagina sportiva, parleremo di calcio di Serie D con il Vasto Girardi, il Campobasso e eh, l'Olimpia Agnonese, parleremo anche di basket, ascolteremo le parole del Presidente della Federazione Italiana Palla Canestro Gianni Petrucci, ieri a Campobasso, in visita alla eh, Magnolia parleremo anche di futsal perché domani il circolo La Nebbia Cusmolise torna in campo. A tra poco. Lo sport, il calcio di Serie D, il raggruppamento F, tredicesima giornata caratterizzata da due anticipi, Campobasso Real Giulianova 0-0 e Olimpia Agnonese Albalonga 1-1, tre rinvii, Matese Porto Sant'Elpidio, Monte Giorgio Pineto e San Nicolò Tolentino. E poi le altre gare con i risultati che vedete in schermata. La nuova Classifica in testa il Castelnuovo con 25 punti, Rieti 24, Campobasso 21, San Nicolò 20 insieme all'Albalonga, Vasto Girardi 16, via via tutte le altre formazioni, l'Olimpia Agnonese sale a quota 3. Vasto Girardi KO come avete visto anche dalla nostra grafica ieri all'Aragona di Vasto è finita 3 a 1 per gli Adriatici, agli Alto Molisani non basta l'attaccante Mercai. Dopo sette giornate la Vastese torna alla vittoria e sale a quota 13 in classifica. I locali con un netto 3 a 1 regolano un vasto Girardi che era in un ottimo momento e che si ferma dopo una lunga striscia di risultati utili. Con le immagini di Edoardo D'Addario passiamo alla cronaca della partita. Nei biancorossi cambio di modulo per mister D'Addario che schiera un 4-4-2. Assenti Martignello e Sorgente per infortunio di Prischio per squalifica. In panchina gli ultimi arrivati Ciao. Fardini, Diarra e Mamonà. Negli ospiti Prosperi schiera un 3-4-2-1 con l'ex Virtus Vasto Donatelli che va in panca. Dopo le prime iniziali fasi di studio, la prima occasione per i padroni di casa all'undicesimo Solimeno la piazza con il piede meno favorevole e la mette al lato di un soffio. 
pressione alta dei locali che al quattordicesimo passano. Martinez spalle alla porta in acrobazia, batte guerra per l'1 a 0. Questo è il rallenti del bel gesto tecnico dell'attaccante biancorosso. Al sedicesimo Bernardi trova un gol di testa di rara bellezza dopo una grande torsione. Il direttore di gara annulla per una presunta spinta. Al ventesimo punizione per i molisani dalla distanza di Rienzo si distende e devia in angolo. Al venticinquesimo Mercai protegge un pallone e illumina per guida. Il numero 10 converge in aria e viene toccato dalle noci. Questo il contatto per l'arbitro. Non ci sono dubbi, assegna il penalty sul dischetto va il numero 9 albanese che spiazza all'estremo bianco-rosso e fa 1 a 1 al 37 contatto dubbio in area molisana Tartarone lascia correre e ferma il gioco per un presunto fuorigioco di Bernardi e questa l'ultima azione del primo tempo nella ripresa i biancorossi partono subito a forte dopo appena 4 minuti trovano il gol del vantaggio con le noci bravo il numero 7 a raccogliere un traversone proveniente dalla sinistra e a battere guerra per il 2 a 1 questa la conclusione a rallenti che entra nonostante una deviazione della difesa molisana al 34 Di Filippo recupera un pallone dopo un pressing asfissiante e converge in aria il difensore viene toccato questo il contatto l'arbitro assegna il penalty sul dischetto va il neoentrato di Arra che con freddezza fa 3 a 1 partita in discesa ora per i locali da qui a fine gara non succede altro, la Vastese torna grande nella propria Tana dopo una partita grintosa e attenta. I molisani pagano Dazio all'Aragona ma escono dal terreno di gioco a testa alta. Mister Daddario, al di là del risultato che era importante abbiamo visto finalmente una Vastese con la giusta intensità e cattiveria agonistica. Ma, eh, certamente è stato, la squadra è stata molto compatta è stata molto brava a eh, togliere le fonti di gioco loro e nello stesso tempo è stata molto brava in difesa a reggere l'urto dei tre attaccanti che erano veramente bravi. Sono arrivati dei giocatori, a posto così la squadra? Questo siamo sempre in costruzione, eh, pian piano cerchiamo di arrivare, sono arrivati dei giovani, non sono arrivati dei giocatori, sono arrivati dei giovani ed è arrivato di Arra che è comunque un giovane, è arrivato un 99, un 2002 e eh, un 2000 con eh, Barbarossa, quindi eh, giocatori eh, è un termine improbabile in questo momento. È importante vincere nonostante le diverse assenze e defezioni, ma c'è subito eh, un bivio importante con il notaresco. Eh, questo ci tocca e quindi ora eh, assimiliamo questa questa prestazione e da domani ci rimettiamo al lavoro per portarci poi a Notaresco mercoledì. Mister Prosperi arriva una sconfitta dopo un buon campionato della sua squadra, avete affrontato una Vastese molto grintosa, forse è proprio la grinta che vi è mancata. Sì, una Vastese, detto i tuoi colleghi, che ha meritato di vincere, è stata più determinata, più, più cattiva, più, più presente e ripeto, ha meritato di vincere. C'è da dire che quando ripartite con i vostri uomini di qualità, mi vengono in mente Guida e Mercai, siete sempre pericolosi? Sì, sì questo sicuramente è una squadra, abbiamo determinate caratteristiche, è normale che non, non abbiamo fatto oggi tutto quello che di solito magari facciamo, ma ripeto, può succedere, abbiamo sbagliato tutti, bisogna semplicemente riprendere a lavorare e continuare nel percorso intrapreso soddisfatti di questo campionato fino a questo momento? Sì, ma non, non, non ci dà nulla in questo momento, noi dobbiamo raggiungere l'obiettivo il prima possibile, e così facciamo fatica a raggiungerlo, dobbiamo tornare a essere quelli che siamo stati fino all'altro giorno, ma ripeto, una battuta d'arresto così ci può stare, ci può fare anche bene, dobbiamo trarre insegnamento da questa battuta d'arresto. Campobasso frena, non va oltre lo 0-0 contro il Giulianova nell'anticipo di sabato pomeriggio. Cos'è mancato? Lo abbiamo chiesto a Mirko Cudini, intervistato dal collega Franco De Santis. Sentite. Tre o quattro occasioni limpide. C'è il rammarico però per il primo tempo che forse è stato gestito maluccio. Sì, sicuramente nel primo tempo abbiamo fatto un po' sotto ritmo, sotto 
un po' troppo prevedibili, un po' troppo abbiamo sempre dato la loro la possibilità di essere ordinati in campo e di abbassarsi per fare la loro fase in un possesso. Questa il primo tempo sì, non siamo, abbiamo fatto poco sugli esterni dove dovevamo fare molto di più come uno contro uno, come subita numerica. Eh, una partite, sono partite queste mh, con le squadre che vengono e hanno bisogno di punti, hanno alcune caratteristiche dove bisogna sbloccarle il prima possibile. Per fare questo bisogna avere quella cattiveria, eh, una cattiveria maggiore per poterle portare nella, nella direzione nostra, cosa che altre volte abbiamo avuto, oggi eh, non è una scusante, anzi non lo metto neanche come, come ipotesi, però il fatto di eh, giocare, rifermarsi due settimane, ripartire, no, ritrovare subito il ritmo gara non è mai facile, ma non è una scusante, questo vale per tutti, quindi, eh, però questo sì è stato forse un punto che il primo tempo non abbiamo avuto a nostro favore o non siamo stati bravi. Sono tempo sì, abbiamo guadagnato campo, loro si sono abbassati ancora di più, abbiamo avuto ancora più possesso, abbiamo creato qualche situazione per poterla sbloccare, non siamo stati pulitissimi, queste, queste partite qua bisogna essere un po, più, un po' più lucidi, gli ultimi 15 metri dove la zampata può essere determinante per poterla sbloccare come è capitato anche in passato, però dire, i ragazzi... Eh, eh, Avevano, abbiamo questa voglia di volerla portare a casa le partite ma non sempre le riusciamo come ho detto eh, tempo fa ci saranno delle partite e questa forse è una di quelle dove non riusciremo a concretizzare contro l'Alba Longa un punto importantissimo questa l'analisi del tecnico dell'Olimpia Agnonese Stefano Senigaiesi sentite ci ha pensato Maniscalchi al minuto 48 a tenere a galla l'Olimpia Agnonese una buona Olimpia Agnonese al netto dei problemi post-Covid al cospetto di una delle migliori formazioni del raggruppamento, l'Alba Long. Secondo me è un ottimo pari perché figlio comunque di una situazione che si è prolungata da tantissimo tempo, probabilmente esternamente non si capisce che periodo abbiamo passato e quanto è stata dura comunque gestire tutta la situazione Covid, le difficoltà ad allenarci, ad avere un gruppo completo. Noi sono 12 giorni che siamo al completo e onestamente sono tanto dispiaciuto per la partita di Domenica Rieti perché non, non l'avremmo mai dovuto giocare. Ehm, non è corretto mandare una squadra alle 12 e dirgli che mentre i giocatori erano andati a casa a richiamarli e che dovevamo andare a giocare a Rieti. Quindi non è stata una partita e soprattutto tornavamo dopo due mesi e mezzo. Ieri e oggi di nuovo in campo perché l'Agnonese deve recuperare il tempo perduto e migliorare la condizione atletica come dimostra l'esperto allenatore dei Granata. Il problema è veramente fisico. Io lo so che non vi rendete conto ma stare 30 giorni a casa non solo non allenarsi ma chiusi in una stanza ritornare e dover giocare a questi ritmi credo sia difficile per chiunque e quindi credo che per 60 minuti la partita sia stata equilibrata e abbiamo fatto una buona gara poi piano piano di 5 minuti in 5 minuti abbiamo perso fisicità la testa è rivolta al match di domani ancora in casa al Civitelle contro un'altra top del girone la Recanatese Senigaiesi bravo a ricompattare un gruppo che la società ha cambiato tre volte parla del rapporto con il club della fiducia che c'è nei suoi confronti e di un rapporto speciale con i ragazzi la fiducia un allenatore non la sente da parte della società secondo me chi parla in questo modo eh, ha fatto poco questo mestiere la mia fiducia è data dal, dalla competenza e dall'impegno che metto e dal rispetto che mi riconoscono i ragazzi lasciamo il calcio parliamo di basket basket femminile di serie 1 17 giornata con la grafica vediamo i risultati due match bruni venezia e schio vigarano si disputeranno Domani le altre gare invece Costa Masnaga San Martino Lupari 79-84, la Molesana Campobasso Empoli 51-68, Ragusa Rucca 82-63, Sesso San Giovanni Battipaglia 75-50, Virtus Bologna Dinamo Sassari 86-65. In classifica in testa c'è Venezia con 32 punti, Bologna 28, Schio e Ragusa 26, poi via via tutte le altre formazioni, la Molisana di punti in classifica ne ha 10 insieme a eh, Broni. E cade in casa la formazione di Mimmo Sabatelli di fronte all'Empoli, le rosso-blu pagano una serata non felice 
al tiro ci racconta tutto Vincenzo Ciccone. Una gara in cui a pesare non poco sono state le percentuali offensive deficitarie, sotto il 30% al campo, sotto il 20% dall'arco dei tre punti. La molisana Magnoli a campo basso incappa nel secondo stop consecutivo, nella circostanza contro Empoli, non riuscendo ad avere la meglio ancora una volta su una formazione che la precede in classifica. Passivo di meno 17, massimo scarto di serata, si consuma con forza nell'ultimo periodo, dopo che per 30 minuti le rosso avevano tenuto le proprie avversarie a tre possessi di distacco al massimo. Eppure in avvio c'è equilibrio con le campobassane che mettono la testa avanti anche in due circostanze, con la tripla di Voita ed il tiro libero di Ostarello. Ma da quel momento Empoli cambia l'inerzia della contesa e con alcuni strappi riesce ad indirizzare l'andamento. Sotto di 8 al quinto, 9 a 17, la formazione rosso ha due possessi di svantaggio al decimo, 17 a 23. Empoli continua a fuggire nel secondo periodo arrivando al più 13 del 34 a 21 registrato al quindicesimo. All'intervallo lungo le Toscane vanno sul 39-30 con 18 punti realizzati da Smalls. Nel terzo quarto, nonostante una tripla in avvio di Gorini, l'Empoli riesce a tenere dritta la barra di navigazione ed arriva al più 8, 45-37 al 25esimo, che diventa più 10 al 30esimo, 52-42. Nell'ultimo quarto poi l'attacco Campobassano si impantana. Empoli ne approfitta e gira a metà periodo sul più 13, 61 a 48, chiudendo poi sul 68 a 51, lasciando le rosso a riflettere in vista di una settimana che porterà con sé due sfide delicate in successione, mercoledì il recupero a Sassari e sabato in casa del fanalino di coda a Battipagna. E ora le sensazioni, le dichiarazioni di Gianni Petrucci, numero uno della Federazione Italiana Pallacanestro, Franco Presutti. Presidente, oggi a Campobasso per seguire questa bella realtà del centro-sud, la Magnolia. Beh, una bella realtà, bel palazzetto, fatto con grande impegno e dal comune e dalla famosa dottoressa Ferro. Una partita anche per rendere atto sia la Molisana che a Empoli che da diversi anni onora il basket italiano. Lo dovevamo sia io che il vicepresidente Vicario e quindi... Saluto con grande piacere, pur con una giornata piena di pioggia. Ecco, un peccato, Presidente, eh, dover giocare queste gare senza il pubblico. L'abbiamo fatto presente al Governo, ma la situazione della pandemia è tale che non possiamo alzare la voce più di tanto. Tutti gli sport in tutta Europa, in tante parti del mondo, devono andare avanti senza pubblico. Speriamo di partire quanto prima. Abbiamo preso una delibera per tutte le nostre realtà a livello nazionale e anche regionale di poter fare almeno allenamento sperando di ripartire poi con gli altri campionati entro il mese di marzo speriamo, non è facile, però ce la stiamo mettendo tutta Prima citava il direttore generale della Magnolia Rossella Ferro eh, prima volta per questa regione un componente molisano del Consiglio federale e Sono contento, sono contento perché l'ho conosciuta da, da qualche anno e ho visto che è una persona positiva una grande azienda con ora diciamo, l'industria italiana nel mondo, grandi passi da giganti. Sono contento perché è una grande famiglia, una persona straordinaria che ha già partecipato al Consiglio federale, ne avremo un altro venerdì e diciamo che è la degna così, raggiungimento di un importante incarico in federazione che fa parte del governo federale. Ecco, lei sta lavorando molto bene. Eh, nonostante le grandi difficoltà legate proprio alla pandemia Sì, abbiamo anche detto al governo, al ministro che dare questi soldi a pioggia non aiutano c'è una proporzione e sproporzione dei soldi dati a pioggia e alle società 30% in meno di questi soldi dati a pioggia adesso vediamo come va a finire questa querel con il CONI mercoledì c'è l'esecutivo del CIO che dovrà prendere una decisione io sono diciamo così realista ma anche un po' ottimista che si risolverà anche il problema per il CONI della completa autonomia, sono stato 14 anni presidente e quindi sto tifando sfacciatamente per il CONI e per Malagò, non tanto sfacciatamente quanto realmente perché il CONI merita autonomia e rispetto. Lasciamo il basket, occupiamoci di futsal, di Serie 2, gara di recupero domani per il circolo La Nebbia Cus Molise che sarà atteso dal Capurso i motivi della vigilia nelle sensazioni del tecnico Marco Sanginario. Una sfida non semplice, al di là della posizione in classifica dell'avversaria. Marco Sanginario, tecnico del CLN Cusmolise, 
è chiaro con i suoi, in vista del match recupero sul campo del Capurso ultimo della classe. Sì, partita molto importante, eh, non ci facciamo sicuramente ingannare dalla, dalla classifica, sappiamo che il Capurso è una squadra abbastanza quadrata, che ha fatto eh, buon mercato eh, a dicembre, è una squadra rinnovata, chiunque ha trovato difficoltà sul proprio rettangolo di gioco, vedi Manfredonia, ma la stessa Tombesi, al di là del risultato, e quindi sappiamo di affrontare una squadra difficile, una partita assolutamente non facile. Quanto all'organico, il punto della situazione è concreto? Credo ci saranno tutti a disposizione, anche se abbiamo qualche piccolo acciacco, eh, tranne ovviamente Roman, il nostro portiere titolare, che ne avrà ancora per un po'. Eh, ci arriviamo mentalmente bene, perché veniamo da un filotto di vittorie consecutive, ma con una costante nelle nostre vittorie che si chiama sacrificio. E sacrificio e sofferenza in ogni partita. Peraltro, la gara di domani sarà il prologo alla sfida di sabato a Manfredonia. Match importante, ma non decisivo, anche a fronte dell'obiettivo di base del team. Non credo perché quest'anno, più dell'anno scorso, è un campionato molto molto livellato, non ci, stanno, non ci sono partite scontate a priori e quindi ogni squadra può vincere e può perdere con chiunque. Certo, sono punti importanti, punti importantissimi perché valgono doppio, ma ripeto come ho detto anche a qualche altro suo collega, l'obiettivo nostro non è quello di vincere il campionato. È chiaro che nello spogliatoio non è che ci poniamo degli obiettivi, giochiamo per vincere tutte le partite. In realtà quella di Manfredonia è una sfida più che altro diciamo, nostra, nostra fatta di spogliatoio perché l'unico tempo che abbiamo sbagliato è stato il secondo tempo di Manfredonia dove veramente abbiamo regalato delle, degli errori madornali alla squadra avversaria quindi c'è più che altro voglia di riscatto. Ancora il futsal ma di Serie B recupero di campionato domani sera per lo Sporting Venafro i bianconeri di Di Padua dovranno affrontare con calcio d'inizio alle ore 19 il Diaz Bisceglie per il recupero della settima giornata eh, per il club dell'obiettivo del club del presidente Primavera è quello di puntare a centrare il primo esploa stagionale rinviato invece il match della Chaminade con il futsal bitonto per le positività al coronavirus nei due gruppi squadra chiudiamo con la palla a volo di Serie B1 femminile il raggruppamento e la prima giornata rinviata al 27 febbraio Castellammare eh, Cerignola, poi Noci, Fiamma Torrese 3 a 1 e la sconfitta Casalinga dell'Europea 92 Isernia contro Arzano. La classifica dopo una sola giornata è piuttosto chiara come vedete in queste eh, immagini c'è Arzano a eh, quota 3 in vetta e non Aprilia. Bene, è eh, tutto anche con la pagina sportiva, grazie per averci scelto e buona continuazione con la nostra programmazione. Arrivederci.